हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ बोर्ड यूपीएससी व्हिच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन व्हिच इज द मोस्ट लुक्ड आउट फॉर एग्जामिनेशन और से अ गवर्नमेंट एग्जाम जो सब लिखते हैं सो वी नो देयर आर अराउंड 10 लाख्स ऑफ पीपल जो अप्लाई करते हैं इस एग्जाम के लिए सो दिस ईयर 896 वैकेंसीज हैव बीन अनाउंसड बाय यूपीएससी for civil services in this video we are going to discuss the various services that are included under this examination which is a list of 24 services the important dates for the examination the eligibility criteria and the exam pattern before we start with the video don't forget to take up a free mock test for the upsc civil services examination by clicking on the link given to you in the description box so do take up a free mock test analyze your performance and structure your exam preparations accordingly so a total of 24 services hai jiske liye ye exam conduct kiya jata hai by upsc and this is the most uh, say looked out for गवर्नमेंट जॉब बिकॉज आप एक ग्रेट ए ऑफिसर होते हैं इट स्टार्ट विद आई ए एस ऑफिसर हम सबको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो आप अगर एक आई ए एस ऑफिसर होते हैं तो यू आर द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और यू आर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देन वी हैव सर्विस लाइक इंडियन फॉरन सर्विस जिसमें यू बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अनादर कंट्री तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि द एम्बेसडर गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम चाइना टू यू एस या कोई भी तो आप एक फॉरन सर्विस में होते हैं वी हैव आई पी एस जितने भी आई पी एस ऑफिसर्स होते हैं वी हैव द एस पी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उनके आफ्टर प्रोग्रेस या आफ्टर देर सम ईयर्स ऑफ देयर वर्क दे बिकम द डायरेक्टर जनरल तो वो होते हैं देन इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स एंड सर्विस सो दीज आर ऑल ग्रुप ए एग्जामिनेशन एंड दिस आर यू विल बी अ गैजेटेड ऑफिसर गैजेटेड ऑफिसर बोले तो कि अगर आपका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर तो देर इज अ नोटिफिकेशन विच गोज इन द न्यूज पेपर देन वी हैव इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इसमें कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज होता है वी हैव इनकम टैक्स वी हैव इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस इंडियन पोस्टल सर्विस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस रेलवे ट्रैफिक रेलवे अकाउंट सर्विस पर्सनल सर्विस पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सो दीज आर ऑल ग्रुप ए एग्जामिनेशन वी ऑल्सो हैव इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस या इंफॉर्मेशन सर्विस ट्रेड सर्विस कॉर्पोरेट लॉ सर्विस इसके अलावा वी हैव फाइव ग्रुप बी सर्विसेज ऑल्सो जो इस एग्जाम के थ्रू अगर हम क्लियर करें तो हमें बनेगा जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज है हमारे डेली अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली सो इसके लिए भी एग्जाम यहीं से होता है एंड वी हैव दी पॉन्डिचरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी एंड पॉन्डिचरी पुलिस सर्विस ग्रुप बी ऑल्सो कंडक्टेड अंडर द सेम एग्जाम Talking about the important dates, the uh, online application शुरू हो जाएगा 19th February 2019, which is today, and it ends on 18th of March. So we have almost a month to apply for the examination. Please note, 6 बजे बंद हो जाएगा. Unlike other exams, जिनका application हम रात के 12 बजे तक भी submit कर सकते हैं और 11:59 PM तक भी कर सकते हैं. This is open only till 6 PM. Also, the exam date is on second of June, two thousand nineteen. Coming to the eligibility conditions, so for the three services, which is IAS (Indian Administrative Service), IFS (Indian Foreign Service), and Indian Police Service, a person has to be a citizen of India. If you are not a citizen of India, you cannot apply for the three posts. For all the other services, which are the other 21 services, you can be a citizen of India or Nepal or Bhutan. You can also be a Tibetan refugee if you've entered before 1st January 1962. Also, you can be a person of Indian originative, Indian origin if you've migrated from either Pakistan, Burma or Myanmar, Sri Lanka, East African countries. like zambia malawi zaire ethiopia etc
talking about the age limit so a person should have attained a minimum age of 21 years to apply for the job and it should not exceed 32 years as on 1st of august 2019 also isme exemptions hai there is exemption if you belong to the obc or the sc or st category talking about the minimum educational qualification you must hold a degree from any of the recognized universities of india also we know there is a number of attempts when you are applying for upsc civil services exam so it is six attempts if you belong to the general category there are exemptions also so if you belong to sc or st category or if you belong to obc etc you have exemptions and the number of attempts increase coming to the exam pattern to exam is ka teen level ka hota hai first is the preliminary examination second is the mains examination and third is the personality test or the interview to teen tests hai talking about the first one which is the preliminary examination yahan pe do compulsory papers dene padte hain humko which consists of 2 mark 200 marks each ye humko 2 hours mein dena padta hai to isme multiple choice questions hote hain please note there is negative marking to agar aap ek wrong answer dete hain to negative marking hoga isme gs paper 1 hota hai and gs paper 2 hota hai so gs paper 1 is the general studies which includes everything Uh, all subjects like history geography polity social sciences current affairs which can be indian uh, india related or international related and the gs paper 2 paper or uh, the gs paper 2 is a qualifying paper please note it is a qualifying paper or iske marks are fixed at 33 percentage so if you get 67 marks you qualify and then only there is uh, they go and they check your gs paper 1 and please note the question papers are set both in english and hindi the second exam is the mains examination so it consists of various papers so isme bhi hamare qualifying papers hote hain in which you have to score 33 percentage and uh, these are 300 marks ke papers jo hote hain and 3 hours diye jate hain so paper 1 can be any indian language which we can select so it can be hindi odia assamese bengali etc and the paper b is english which is compulsory for everyone to write the papers to be काउंटेड फॉर मेरिट तो एज वी जस्ट डिस्कस्ड की इंग्लिश और एक जो इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग उसके अलावा वी हैव सेवन पेपर्स फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन जिसके टोटल मार्क्स होते हैं सेवनटीन फिफ्टी तो इसमें होता है हमारा पेपर वन विच इज एस ए वी हैव पेपर टू विच कंटेन्स ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री जोग्राफी एंड सोसाइटी पेपर थ्री consists of governance constitution of india polity social justice and international relations to so, isme international relations of india with other countries pucha jata hai we have paper 4 jisme technology economic development biodiversity environment security of india and disaster management jaise topics hote hain we have paper 5 jisme ethics integrity and aptitude के क्वेश्चंस होते हैं देन वी हैव टू ऑप्शनल पेपर्स वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स व्हिच विद व्हिच वी कैन चूज फ्रॉम तो दो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं ऑफ 250 मार्क्स ईच एंड एट द एंड वी हैव द पर्सनालिटी टेस्ट व्हिच इज फॉर 275 मार्क्स सो एनीवन हु क्लियर्स द कट ऑफ फॉर मेंस एग्जामिनेशन अपीयर्स फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट coming to the application fees it is 100 rupees and we can uh, deposit the money or the fees in any of the state bank of india or we can also use the net banking facility of sbi or any other debit or credit cards and while filling the application form please note that you need to have a photograph of yours and signature of yours in a jpg format please note otherwise aapko bahut time lagega to fill the application form and the size should not exceed 300 kb each also note it should not be less than 20 kb 
these are the centers for the preliminary examination so you can appear or for the preliminary examination in one of the following centers that's all we have for you in this video i hope you like the video do share it with your friends who are also preparing for banking and government examinations or upsc examination and don't forget to subscribe to our youtube channel for latest videos